Dear brothers and sisters in Christ, greetings to you all. Kartava Yeshu Krasu Nadamathe Savadiri Savar Marga Vandhanam Arikinu. Today a lot of time is there. ഇന്ന് വളരെയധികം സമയം നമ്മുടെ മുമ്പാകെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നാൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ദീർഘമായിട്ടൊരു സന്ദേശം തരുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു വിഷയം വളരെ സുപരിചിതവും ലളിതവുമായിട്ടുള്ളതാണ് അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ തന്നെ എടുത്തതാണ് and uh, this time this uh, summer time is full of exams entrance exams coaching centers and lot of competitions and uh, it's a determination for future for so many youth ആ ഈ ഒരു കാലയളവ് മാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേനൽക്കാലത്ത് അനേക മത്സര പരീക്ഷകളും അതുപോലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകളും ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അനേകം പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ് and every newspaper is telling about uh, first advertisement is full of exams coaching centers and uh, everywhere is like ah in the dina patrangalu thana nokkiyana aadi pagegalu thane avarde coaching centers ne kurichulla parishilana kendrangale kurichulla parasyangalana niranju nilkunnathu today morning i have seen newspaper that uh, iit rankings ആ ഇന്ന് ഒരു ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പരസ്യം കാണുവാനായിട്ട് ഐ ഐ ടി റാങ്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ദർസ് അബൌട്ട് നീറ്റ് എക്സാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നീറ്റ് പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചൊരു വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ആ യു പി എസ് സി പരീക്ഷയുടെ ഫലവും വരാനായിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അത് ഞാൻ ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ഇടയായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ മുമ്പാകെ വളരെ ഒരു മത്സര രംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ ആയിരിക്കുന്നു വെരി സിമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇസ് ലൈക് ദാറ്റ് നീറ്റ് എക്സാം എയ്റ്റീൻ ലാക്ക് പീപ്പിൾ റൈറ്റിംഗ് ഫർ അറൌണ്ട് വൺ ലാക്ക് മെഡിസിൻ സീറ്റ്സ് അതിലെ ഒരു കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് ഏകദേശം പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികളാണ് ഒരു ലക്ഷം സീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പതിനെട്ട് ലക്ഷം പേര് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് ഒരു ഐ ഐ ടി ഇരുപത്തയ്യായിരം സീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികളാണ് അതിനുവേണ്ടി ഈ മത്സര പരീക്ഷ ഈ സമയത്ത് എഴുതുന്നത് just it is like uh, everybody is like uh, competing with the uh, issues like uh, david competing with the goliath type ആ ഈ ഒരു കാലയളവിൽ മിക്ക പേരും തന്നെ ഈ മത്സര പരീക്ഷയിലൂടെ അവര് മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദാവീദ് ഗോലിയാത്തുമായിട്ട് മത്സരിച്ച കാര്യവും നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇന്ന് ഞാൻ എന്താ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എപ്പോഴൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ദാവീദിന്റെയും ഗോലിയാത്തിന്റെയും ആ ഒരു ചരിത്രം പറയുമ്പോഴൊക്കെയും നമുക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കഥയായിട്ട് അത് ഇരിക്കുന്നു and uh, today we are also uh, learn few things from the story of uh, david and uh, goliath ആ സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറങ്ങു വെക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് today i am just uh, going to concentrate on the conversation between uh, david and saul ആ ദാവീദും ശൗലും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് and uh, we'll turn to samuel first samuel chapter 17 ഒന്ന് ശമൂലിന്റെ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് വായിക്കുന്നത് ഒന്ന് ശമൂലിന്റെ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ chapters idinode chernu nilkuna chila chila vakyangal avada aa paschathalil ninnu vaaikkanu endu aagrahikkunnu namukku ee sambhavam ellam vyaktamayittu ariyunnadaanallo before going to the uh, verses we'll uh, look towards god in the prayer prayer kartha chinna pangu vekkunna munbu namukku kartha avangilekku nokkam heavenly father lord uh, thank you lord for giving this wonderful time lord uh, thank you for uh, spend giving time to spend to praise you to worship you in the morning time lord we are uh, looking towards you with the subject of uh, david and goliath and lord teaches uh, from their lives and what we have to learn and especially lord uh, from the life of david and lord the david's life is very very similar 
uh, to thy life and lord help us as a believers to learn from the life of david as believers and uh, teach us how to survive in this world and compete uh, in this world while we are here lord help us and open our hearts and uh, lord we are looking towards you and help us in asking in the mighty name of our lord and savior jesus christ amen yeah a uh, few things then uh, this is uh, the previous history what uh, we be knowing that what is happening and uh, in the ch- uh, starting of 17 uh, chapter 17 from starting onwards ee adhyayathine thodakkathil endha sambhavam annaladokke namukku vyaktamayittu avada kaanuvanayittu kadiyum the background is that one thing uh, prophet samuel and this chapter 16 prophet samuel left almost all king saul because in the issue of uh amalekites saul has not done what god has told to saul and then the prophet has left him ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം നമുക്കറിയാം അമാലേക്കരുമായിട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ ഷൗലിന്റെ പ്രവൃത്തി നാം കാണുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് ഷൗല് ഷമുവല് ഷൗലിനെ ഏകദേശം കൈവിടുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെ പരിഗണിക്കാത്ത രീതിയിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഈ കാര്യം നടക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഷമുവല് ഷൗലിനെ കണ്ടതായിട്ട് നാം അവിടെ കാണുന്നില്ല സോ ഹി ഡോ ഹാവ് എനി ഗൈഡിംഗ് പവർ ബിഫോർ ഹിം തന്നെ ഷൗലിനെ വഴി നടത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉപദേശങ്ങളൊന്നും തന്നെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഷൗലിന് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളും ഇല്ല അതിനുശേഷം ഷൗലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് താൻ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ആ സംഭവത്തോട് ചേർന്ന് തന്നെ ദാവീദിനെ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന രംഗവും നടക്കുന്നു ഷൗലിന് അത് അറിയാനും കഴിയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ പുതിയൊരു രാജാവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അവന് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ദാവീദിന് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ടോ one is diminishing king another is a coming up emerging king ivide rendu abhishekam cheyvathal abhishekam cheyappetta rajakanmar undayirunnu shaulum adu pole daavidum avaru chernu varunnu oralde kalagattam vaasha avasanichu varunnu mattoralde thodakkamayittulla aa oru sambhavam aanu kaanunnu because there is a battle uh, both the philistines and uh, israels are uh, drawn up in a battle ഇവിടെ നാം കാണുന്ന പശ്ചാത്തലം ഫെലിസ്റ്റ്യ സൈന്യം ഇസ്രായേലിനെതിരായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് മലകളിലായിട്ട് രണ്ട് കൂട്ടരും കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു അവർ രണ്ട് ഒരു അഭിമുഖമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഈ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു uh what scorning the people of israel and god of israel for the 40 days every day he comes and he blames that if send somebody from your side i will fight with me so that we will settle the war ivide avula ferisir pakshathu ninnu konde or goliath nu parayna vyakti avade mumbil varigeyum yehove ninnikeyum israel makkal kedirayittu aakroshikeyum negadesha 40 divasolum oro divasom vanna ningalde vakkal ningalde adukkal ninnu aarengilum enikkedire yuddham cheyvan allengil enne jeikkuvanayittu kadiyumo enna reethil veeravaadam molakkunna or goliathine namukku kaanuvanayittu and uh, the thing is that he is uh, the statistics is given how much tall he is what he is wearing what armor he is is wearing how big he is and how much giant he is a goliath inde sharira kadane kurichum avante sharirathile thanne aayudhangalum allengil parichagale kurichum okke valare vishadamayittu thanne ivide nam kaanunnundu and we have seen that except king saul who is very tall in the israel nobody can match him നാം ശൗലിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്ന അവൻ തോൾ മുതൽ പൊക്കമുള്ളവനാണ് ഇസ്രായേൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ വ്യക്തി ഇല്ല എന്ന രീതിയിലും നാം ശൗലിനെ കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് 
ഗോലിയാത്തിനോട് ഒപ്പം ചേർന്ന് മല്ലടിക്കുവാൻ ഏകദേശമെങ്കിലും സാമ്യമുള്ളത് ആ രാജ്യത്ത് ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്ത് സൗൽ മാത്രമായിരിക്കണം standing back and waiting somebody comes enna enna saulne sambandhichu saul avade bhayappettu puragil vannu irunna goliyathine bhayappettu maaru nikkunnadaayittaanu nam kaanunnu every people of israel the entire army is so scared and the king is also scared അവിടെ മുഴുവൻ പട്ടാളവും അവർ ഭയപ്പെട്ട് പിന്മാറി ഇരിക്കുന്ന ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നാം കാണുന്നത് അവർക്ക് ആ ഗോലിയാത്ത മല്ലനെ അഭിമുഖീകരിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഭയത്താൽ അവരായിരിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും എതിർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വധിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ആശങ്കയും ഭയവും അവരുടെ മേലുണ്ട് something happens we are going to die so everybody is who will start the war nobody is starting the war because philistines are in advantage position and but israel is in disadvantage position avade nam kaanana 40 divasathalam ee israel bhayathodu kodi aayirikkunu aarengilum oral chonna avade parajayapettu kenjal avade rajyam muluvanum shatru pakshathai theerigeyum cheyum ippol goliath avarude munbage oru bhayathodu kodi avare adu kandu kondu nilkkuya in this situation when uh, david is uh, sent by his father jesse to meet his brothers and uh, to give some compliments to the uh, uh, century or uh, this 1000 uh, people who are the division person who is going to uh, chief commander of the armies of whom his uh, brothers are working he is going there ഈ സമയത്താണ് ഇസായി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി തന്റെ മകനായ ദാബീദിനെ സഹോദരങ്ങളുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കുവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കരുതലുകൾ നൽകുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പട്ടാളത്തിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇസായി ആളുകൾ ദാബീദിനെ അയക്കുക ഈ സംഭവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം and then uh, he is asking and uh, what is the situation and he is getting familiarized with the present situation ആ സംഭവം അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പോയി ദാവീദ് ഇങ്ങനെ കണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് and after that uh, somehow uh, he is asking the and uh, uh, chapter 17 verse 24 25 we see that he is asking the people there and uh, what is what the king is going to give അവിടെ ഇരുപത്തിനാല് പതിനേഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അവനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇസ്രായേലരൊക്കെയും ഏറ്റവും ഭയപ്പെട്ട് അവന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടി രാജാവും ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെയും നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് Uh, his daughter for marriage and he will make rich one to three conditions they are telling അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേൽ രാജാവ് അവരോട് പറയാണ് ഇസ്രായേലിനോട് പറയാണ് ആ ഗോലിയത്തിനെ കൊല്ലുന്ന കൊല്ലുന്നവനെ രാജാവ് മഹാസമ്പന്നനാക്കുകയും തന്റെ മകളെ അവന് കൊടുക്കുകയും അവന്റെ പ്രതിർഭവനത്തിന് ഇസ്രായേലിൽ കരമൊഴിവ് കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ സൗലവിടെ നൽകുകയാണ് അവിടെ മറ്റെല്ലാ പേരും ഒരുപോലെ ഭയപ്പെട്ട് മാറി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തി മാത്രം തന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് വരികയാണ് ഇത് ഈ ഒരു വാർത്ത ഈ ഒരു സംസാരം രാജാവ് ആയ ശൗലിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുകയും അവനെ രാജാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുവാനും പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദാവീദ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പരസ്യമായപ്പോൾ ശൗലിനും അറിവ് കിട്ടി അവൻ അവനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ദാവീദ് ശൗലിനോട് ഇവന്റെ നിമിത്തം ആരും അധൈര്യപ്പെടണ്ട അടിയൻ ചെന്ന് ഈ ഫിലിസ്തീനോട് അംഗം പൊരുതും എന്ന് പറഞ്ഞു ശൗൽ ദാവീദിനോട് ഈ ഫിലിസ്തീനോട് ചെന്ന് അംഗം പൊരുതുവാൻ നിനക്ക് പ്രാപ്തിയില്ല നീ ബാലനത്രേ അവനോ ബാല്യം മുതൽ യോദ്ധാവാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ദാവീദ് ശൗലിനോട് പറഞ്ഞത് അടിയൻ അപ്പന്റെ ആടുകളെ മേയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഒരു സിംഹവും ഒരിക്കൽ ഒരു കരടിയും വന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പിടിച്ചു ഞാൻ പിന്തുടർന്ന് അതിനെ അടിച്ചു അതിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ വിടുപ്പിച്ചു അതെന്റെ നേരെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ താടിക്ക് പിടിച്ച് അടിച്ചു കൊന്നു ഇങ്ങനെ അടിയൻ സിംഹത്തെയും കരടിയെയും കൊന്നു ഈ അഗ്രചർമ്മിയായ ഫെലിസ്യൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സൈന്യത്തെ നിന്ദിച്ചിരിക്കുക കൊണ്ട് അവനും അവയിൽ ഒന്നിനെ പോലെ ആകും ദാവിദ് പിന്നെയും സിംഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കരടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിച്ച യഹോബ 
ഈ ബലിസ്തീന കയ്യിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ശൗൽ ദാവീദിനോട് ചെല്ലുക യഹോബ നിന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ശൗൽ നല്ല പടയെങ്കിൽ ദാവീദിന് ധരിപ്പിച്ച് അവൻ്റെ തലയിൽ താമ്ര ശിരസ്ത്രം വച്ചു തൻ്റെ കവചവും അവനെ ഇടുവിച്ചു പടയെങ്കിൽ അവൻ്റെ വാളും കെട്ടി ദാവീദ് നടക്കുവാൻ നോക്കി എന്നാൽ അവന് ശീലമില്ലായിരുന്നു ദാവീദ് സൗലിനോട് ഞാൻ ശീലിച്ചിട്ടായി ശീലിച്ചിട്ടില്ലായകയാൽ ഇവ ധരിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവയെ ഊരി വെച്ചു പിന്നെ അവൻ തൻ്റെ വടിയെടുത്തു തോട്ടിൽ നിന്ന് മിനുസമുള്ള അഞ്ചു കല്ലും തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇടയസഞ്ചിയായ പൊക്കണത്തിൽ ഇട്ടു കയ്യിൽ കവിണയുമായി പെലിസിനോട് അടുത്തു david and uh, soul that is happening because first he is before that i am wondering uh, he is in the chapter 16 uh, if you read 14 to 23 it is that that king uh, when the soul is in the in the problem or uh, when the bad spirit is coming and creating trouble to him then somebody has advised him then we'll bring somebody who can uh, play the harp so that if he plays the harp then the problem somehow is subside like that somebody has advised him then the david is already brought into the service of uh, king saul adine munbulla sambhavam ennu parayna 16th adhyayathilekku nam varumbol adine 16th mudalla vakyangal 14th mudalla vakyam vaayikumbo eho saulne mele യഹോബയുടെ ആത്മാവ് ശൗലിനെ വിട്ടു മാറി ഒരു ദുരാത്മാവ് ബാധിക്കുന്ന സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ആ മറ്റൊരു വ്യക്തി ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് പരിഹാരമായിട്ട് കിന്നിരവായലിന് നിപുണനായിട്ടുള്ള ദാവീദിനെ കൂട്ടി വരുത്തുവാനും അത് സൗഖ്യം നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ കൂട്ടി വരുത്തി ആ രീതിയിൽ അവന് സൗഖ്യം ലഭിച്ച് അവനോട് സ്നേഹമായി തീർന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ അവൻ വരികയും അത് കഴിഞ്ഞ് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു he is when he goes back and look after his uh, uh, flock of his father and then his father then he gave to the birds and look at them as they are that is the situation but again he is brought before soul and the conversation is happening because he may not be knowing that he is what what all great things done as a shepherd uh ഷൗൽ പിന്നെ ഷൗലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ദാവീദ് പിന്നെയും രണ്ടാമതും എത്തിച്ചേരുന്ന സന്ദർഭമാണ് നാം ഈ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചത് അവിടെ ഈ ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ എത്രത്തോളം പരാക്രമശാലി ആയിരുന്നു എന്നൊന്നും ഷൗലിന് അറിയത്തില്ല ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഈ സംഭാഷണത്തിൽ ഷൗലും ദാവീദുമായിട്ട് നടക്കുന്ന പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ ഈ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രായോഗികമാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്കി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഷൗൽ ദാവീദിനോട് ഈ ബലിസ്റ്റിനോട് ചെന്ന് അംഗം പൊരുതുവാൻ നിനക്ക് പ്രാപ്തിയില്ല നീ ബാലനത്രേ അവനോ ബാല്യം മുതൽ യോദ്ധാവാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു and if he rose against me i caught him by his bed and struck him and killed him your servant has struck down both lion and bear and this uncircumcised philistine shall be like one of them for he has defied the armies of the living god ആ ഇവിടെ നാം കാണുന്നുള്ളത് മുപ്പത്തി നാല് മുതലുള്ള വാക്യത്തിൽ കരടിയും സിംഹവും തന്നെ ആടുകളെ നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വന്നതിനെ താൻ ഏത് രീതിയിൽ അതിനെയൊക്കെ അടിച്ചു കൊന്നുവെന്നും ഈ അഗ്രചർമ്മിയായ ഫെലിസ്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗോലിയാത്തിനെ ഈ രീതിയിൽ ദൈവമാക്കി തീർക്കുമെന്ന് ദാവീദ് അവിടെ സൗലിനോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങ് അടിയൻ അപ്പന്റെ ആടുകളെ മേയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു അവിടെ ദാവീദ് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല തന്റെ ആടുകളാണെന്നോ താൻ എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള തന്റെ സമ്പാദ്യത്തിലുള്ള ആടുകളാണെന്നോ എന്നുള്ള അവകാശവാദമൊന്നും ദാവീദ് ഉന്നയിക്കുന്നില്ല തന്റെ അപ്പന്റെ ആടുകളെ മേയിച്ചിരുന്ന അടിയൻ എന്ന രീതിയിൽ താഴ്മയോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്ന ദാവീദിനെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും 
this similar quality is there where we can see from our christ life christ says that we can tell the because we are all uh, experts in uh, reading the verses and uh, uh, we are hearing this so many times that in john chapter 10 verse 11 i suppose നമുക്ക് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് യോനാൻ എഴുതിയ സുശേഷം പത്താം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ നല്ലയിടയനാകുന്നു നല്ലയിടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു തന്റെ പിതാവിന്റെ ആടുകളെ മേക്കുവാനായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നോക്കുവാനായിട്ടാണ് കർത്താവ് വന്നതെന്നും ആ ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറയുകയാണ് താൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ ആടുകളെ നോക്കുവാനായിട്ട് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന ആശയത്തിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ദാവീദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദാവീദ് വളരെ ബാല്യപ്രായത്തിൽ തന്നെ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുവാനായിട്ട് താൻ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് വാട്ട് മേ ബി ദി ഏജ് ഓഫ് ഡേവിഡ് വൻ ഹീ ഈസ് ലുക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ ദി ഫ്ലോക്ക് ആർ വൻ ഹീ ഈസ് ബ്രോട്ട് വൻ ഹീ കിൽഡ് ഗോലിയാത്ത് ഈ ദാവീദ് ഗോലിയാത്തിനെ സം കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ദാവീദിന്റെ വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം എത്ര ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാമോ ജസ്റ്റ് ഫോർ ഇമാജിനേഷൻ ഒരു ഊഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ എന്തായാലും ഇരുപത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇരുപത് വയസ്സിന് മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ ഇസ്രായേലിനും തന്നെ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് പട്ടാളത്തിൽ ചേരണമെന്നും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതണം എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അവരുടെ മേലുണ്ട് അവിടെ ദൈവജനത്തെ കാണുന്നുണ്ട് മൂന്ന് സഹോദരങ്ങൾ അപ്പോ തന്നെ ആ സമയത്ത് തന്നെ ആ പട്ടാളത്തിൽ ഉള്ള വ്യക്തികളാണ് എട്ട് മക്കളിൽ ഏറ്റവും ഇളയ മകനാണല്ലോ ദാവീദ് അവന്റെ പ്രായം നമുക്ക് ഊഹിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു പക്ഷെ ഒരു പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ തന്റെ അപ്പന്റെ ആടുകളെ മേക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം ആ ഒരു ബാല്യപ്രായത്തിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുവാനായിട്ട് താൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ബാല വേല എന്ന രീതിയിൽ അതിനെ വിവക്ഷിക്കും ഈ രീതിയിൽ ഒരു ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ ആ രീതിയിലുള്ള സംഘടനകൾ അതിനെതിരെ പരാതികൾ നൽകുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ എന്നാൽ ദാവീദ് തന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു അത് മാത്രമല്ല തന്നെ ആ ചെറു പ്രായത്തിൽ തന്നെ ദൈവം അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അവൻ ആ ഒരു ദൗത്യത്തിലേക്ക് വളരെ ചെറു പ്രായത്തിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരുകയാർക്കിംഗ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ പ്രായം എത്രയായിരുന്നു എന്റെ കുടുംബത്തിലെ ശുശ്രൂഷകൾ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി താൻ വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇറങ്ങിയതായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും Christ started working very engaged to look after his family in this world. Ah uh, Joseph etra naal avade jeevichirunno nam karayathil ennal karthava Yesu Christu bhoomil ayirana po thanne kudumbathinu vendiṭa than adhvanikka avan valare cheru prayathil thanne thudangi ennu namukku manasilaakkuvan kazhi. And uh, third point is when the lion or bear come 
to attack the uh, flock what it may be the age of uh, david very young അതുപോലെ തന്നെ കരടിയും സിംഹവും ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് കടന്നു വന്ന് അവരെ തോൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ദാബിദിന്റെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറു പ്രായം തന്നെയാണ് ഒരു പതിനഞ്ചോ പതിനാറോ വയസ്സുള്ള ഒരു ബാലൻ ഈ ഒരു കരടിയെയും സിംഹത്തെയും അഭിമുഖീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തോൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത കാര്യം lamb or sheep should not be lost from his father's flock and the uddesham ennu parayunnathu nande pidavu thanne elpichirikkunna aa aadukal oranathinu polum jeevahane sambhavikkirathunnalla valiya uttravadatha bodhyam thanikku ullathu kondana thana reethiyil avade pravartikkunnathu he is keeping his life as a price for saving the life of the sheep or lamb thanne jeevana thanne avade thrinavalkarichukonde aa aadukale rakshikkuvan samrakshikkuvan aayittu thana porappadukeyana cheyidu and his life is in jeopardy because of when uh, lion or uh, bear attack and he is very young nobody might have helped him because suddenly this all these things happens all of a sudden when the lion comes means it comes suddenly it attacks or bear comes means it suddenly comes so he has to take action instantaneously because looking after our uh, he cannot ask for any help from others or uh, even his own uh, neighbors nobody may be there just every attack is a swift attacks and he might have hurted or uh, injured during the attack ee oru samhavo aado valare pettanu thanne nammal aakramikkunna swabhavamulla jindukal aayathu kondu thanne thanikka choru prayathil matte evadengilum sahayam lebikkanayittulla saadhyathagalo samayangalo avade illa thanikku oru pakshe jeevahane thanne varanayittulla ella saadhyathagalum undayiru but even then he is paying price for uh, saving the life of the lambs ennal aa aadukale rakshikkunnathinu vendittu thanne jeevana thanne avan avaganichu kondu adinekke porappadukaya the great shepherd or uh, he is one of the shepherd who keeps who are uh, pays price for saving the life of the sheep a nalla idayan ennu parayunnathu thanne jeevana thanne avaganichu kondu aadukalkku vendittu prayatnikkunna vyaktiye thanne from the life of christ christ as a shepherd of us he paid price for saving us ah kartava yesu christ vadu parayna nalla idayane nam kurichu chindikkumbodhu maadukalaye namme rakshikkunnathinu vendi thande jeevanaye marubilayai thanna i read in john chapter uh, 10 verse 11 that he paid price for uh, saving each one of us appo yonane this swisha mathamathe 11th vaakya nam vaichu pole avan nalla nalla idayana avan aadukalkku vendi thande jeevane kodutha nalla idayana agunu and last i just missed one verse that is john chapter 18 verse 9 uh yavana ne this vishesham 18th adhyayam 18 chapter 9 uh 9th adhyayam verse 9 ഒമ്പതാം വാക്യം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം നീ എനിക്ക് തന്നവരിൽ ആരും നഷ്ടമായി പോയിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കിന് ഇതിനാൽ നിവൃത്തി വന്നു lamb has lost a oru aadine polum nashtapettittilla oru aalu polum nashtapayi poyittilla enna karthava yesu christu avade avagashapadunu pidava thanikku thanna aadukal ellavareyum samrakshichu enna kaaryam karthava parayunnathu aa daavid cheyidathu pole oru aadine polum nashtapettathe samrakshicha karthavine kaanuvanayittu kali i am wondering in samuel chapter uh, first samuel chapter 16 verse 18 ഒന്ന് ചൊവ്വൽ പതിനാറാം അധ്യായം അതിന്റെ സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങൾ ചൗൽ തന്റെ പൃത്യന്മാരോട് കിന്നര വായനയിൽ നിപുണനായ ഒരുത്തനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടുവരുവേൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ബാല്യക്കാരിൽ ഒരുത്തൻ ബദലഹേമിനായ ഇസ്വായുടെ ഒരു മകനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവൻ കിന്നര വായനയും നിപുണനും പരാക്രമശാലിയും യോദ്ധാവും വാക്ചാതുര്യമുള്ളവനും കോമളനുമാകുന്നു യഹോബയും അവനോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഹൗ ദിസ് ഗായ് നോസ് അബൌട്ട് ഡേവിഡ് എങ്ങനെയാണ് ഈ വ്യക്തിക്ക് ദാവിദിനെ കുറിച്ച് അറിയുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് ബിക്കോസ് ഈസ് വെരി യങ് ആർ വെദർ ഡേവിഡ് ഹാസ് ടോൾഡ് ദാറ്റ് വൻ ഐ എം ലുക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ ദി ഫ്ലോക്സ് സം ലോയൻ ആൻഡ് ബേർ കം ആൻഡ് ഐ ഹാവ് കിൽ ദം ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഈ മൈ ഹവ് ടോൾഡ് ആൻഡ് ഈ മൈ ഹവ് ഹേർഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദി വൺ ഈസ് പ്രോബിലിറ്റീസ് ആർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആർ ഡ്യൂറിംഗ് ദി അറ്റാക്ക് ഹി മൈ ഹവ് ഇഞ്ചൂർഡ് ആർ sometimes he may be laid back at home and uh, some treatment might have done we don't know but uh, somehow he came to know that 
he is the person uh, who is very suitable for the king service 17th adhyayathil varumbodhu thande parakrama shaliyaya davidinte swabhavate kurichu thana avade vivarikkunnund simhathayum garadiyum konnadine kurichu okka avade paranju kodukkunnund ennal ee kinnaravayal nipudanayadine kurichu enganeyanu ee vyakti ee prathir aranjathu ennalladine kurichu namukku seriyayi manasilaakkan kaiyilla engilum palappolum pala vyathyasamaya saagajaryangal davidine paranjatho allengil angane allatha edengilum saagajaryangal vachu ariyanayittulla saadhyathagal undu and as a shepherd shepherd responsibility is to defend the sheep oru idayana sambandhichidathol avane uttaravadhatham ennu parayunnathu thanne aadukale samrakshikkana nadu thanne as a believers what is our responsibility oru vishwasi enna nilayil nammade uttaravadhatham enganeyana we refer first peter chapter 2 verse 9 and 10 a onnu patros nam randam adhyayam adinte onbadam vakyam onnu patros രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം അവിടെ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്തം ജനവുമാകുന്നു മുമ്പേ നിങ്ങൾ ജനമല്ലാത്തവർ ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തിന്റെ ജനം കരുണ ലഭിക്കാത്തവർ ഇപ്പോഴോ കരുണ ലഭിച്ചവർ തന്നെ you are a chosen race a royal priesthood a holy nation a people for his own possession that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light our responsibility is to proclaim the marvelous work that god has done in our lives nammude uttaravadham ennu parayunnathu anna vilichavante salgunangale koshikkuka ennalladha when we have given responsibility are we doing such a responsibility in our lives premulore nammal karthavu ee elpichu thanna susushagal cheyvanayittu ulsaakkunavarano when we are anointed people are chosen people for proclaiming the excellencies of our salvation to the other people നമ്മെ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തത് തന്റെ ആ രക്ഷയുടെ വലിപ്പം രക്ഷയുടെ പ്രവൃത്തിയെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പറയുക എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം അവിടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ദാബീദും അവിടെ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് and what he proclaimed we'll see after some time ava endana avada prakhyapichu ennallo namukku pinnale kaanuvanayittu kariyum and the one more factor is that david went alone for fighting goliath avade goliathine kolluvanayittu allengil avanodu poraaduvanayittu then eganayittu avada porappadugaya after the conversation with saul saul convinced that he can go on fight with saul ah uh, ivide uh, goliath ah uh, ivide uh, saulum aayittu avan samsaarichu kaynappo saul manasile avane vidanayittu kariyum ennalla oru dhairyam kittiyadinna adisthanathil aayirikkanam daavidine avade adinu vendiittu orukkunnathu and uh, he is uh, trying to help him out in his own way ah uh, thande thaya reethiyil aa daavidine samrakshikkuvanam avane sahayikkuvanam saul avade shramikkunnundu he is trying to give his shield and uh, body protector and uh, sword all these things he is trying to give but uh, look he is the tallest person in israel and he is the young one and if uh, imagine if he is wearing the saul's armor how it looks like i am just imagining when our children trying to wear the dress of fathers or uh, mothers how they will look like ivide saul thande padayengi davidine dharipikkan allengi taamra shirastra okke dharipikkanayittu shramikkunnundu pakshe nam chindikkanda oru vishayam saul annu israel le ettom pokkam koodiya vyakti aayirunnu aa vyaktiyude vasthukal allengil ee shirastravum kavajavum okke aanu davidine dharipikkunnu angane engil nammal onnu chindichu nokka engane aayirikkum aa saagajariyam ennalladu aa കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് വഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ഒക്കെ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയിലായിരിക്കണം ദാവീദ് അവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടാവുക പതിനാറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ദാവിദ് ശൗലിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവന്റെ മുമ്പാകെ നിന്ന് അവൻ അവ അവനോട് വളരെ സ്നേഹമായി അവൻ തന്റെ അവൻ അവന്റെ ആയുധവാഹകനായി തീർന്നു ഈ മൈഡ് ഹാവ് സീൻ യു മൈഡ് ഹാവ് ഇറ്റ് ഈസ് 
too big for him but uh, he never uh, uh, we never try to wear it but because it's a kings if anybody our uh, king sees means automatically that is a death for him uh, now his uh, soul is trying to some help to david ഇവിടെ ദാവീദ് ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവൻ ആയുധവാഹകനായി തീർന്നു ആയുധങ്ങളൊക്കെ അവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഒരു പക്ഷേ എന്നാൽ അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അന്ന് രാജാവിൻ്റെ ആയുധങ്ങളൊന്നും മറ്റാർക്കും ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ഷൗല് ദാവീദിനെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് താൻ മനസ്സിലാക്കി വന്നതും പരിശീലിച്ചതുമായിട്ടുള്ള തന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ഒരു തിരിഞ്ഞു വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഷൗൽ അവിടെ ദാവീദിന് ചെയ്തു നൽകുകയാണ് ഒരു ഒരു ആട്ടിടയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താൻ എന്തൊക്കെ വഹിക്കണം എന്നുള്ളത് തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വഴിയും കോലും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളൊരു നല്ല സന്ദേശം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആ ഒരു ബോംബെയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു സഹോദരനാണ് ആ മെസ്സേജ് എടുത്തതെന്നാണ് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നത് കോവിഡ് സമയത്തായിരുന്നു ആട്ടിടയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കയ്യിൽ വടിയും കോലും അതുപോലെ കവണയും സഞ്ചിയും ഒക്കെയാണ് താൻ കരുതുന്ന വസ്തുവകകൾ each one each item has to do some uh, something so that everybody it protects the both for uh, for example rod as a protective agent and it is spiritually compared the word of god and what we learn i'm just uh, recollecting few things and the staff is uh, guiding or protecting thing ഈ വസ്തുവകളൊക്കെ തന്നെയും നമ്മളെ ആത്മീയ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നാം ആ സന്ദേശത്തിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് തന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വഴി സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് ദൈവോചനം എന്ന രീതിയിൽ നാം കാണുകയും അതുപോലെ തന്നെ കോല് നമ്മെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടൊക്കെ ആ സന്ദേശത്തിൽ നാം കേൾക്കുകയുണ്ടായല്ലോ ഈ വസ്തുവകളൊക്കെയും വളരെ പരിചിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ദാവീദ് ആൻഡ് ഹി കാരിഡ് ഓൺലി സ്ലിങ് ആൻഡ് ദി ഫ്യൂ ഫൈവ് സ്റ്റോൺസ് അവിടെ അവൻ കവണയും അഞ്ച് കല്ലുകളും എടുത്തതായിട്ടാണ് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് വൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഫേസ് അഡ്വേഴ്സറി വിച്ച് യു ആർ ഡോ നോ നോർമലി വു യൂസ് ടു ടേക്ക് ഓൾ പ്രിക്കോഷൻസ് ടു ഫോർ ഫേസിംഗ് ദി അഡ്വേഴ്സറി ബട്ട് ഹിയർ uh he never tried to wear any armature he is very familiarly uh he is depending upon his own strengths what he is very confident ah ivide sadharana gedigile oru durida poornam allengil prayasam naranja saagajirathile ee kadannu pogumbol endokke munniri kaaryangal cheyvanayittu pattumo adokkeyum aa pariganagal ella kaaryangalum cheyidukondu venam samrakshanathinulla kaaryangalokke cheyidukondu venam adine abhuvirikkanayittu pogu ennal ivide thande balangal allengil thaan sheelichava endokkeyano adine maatram eduthukondana daavid ivide povunnadayittu nam kaanunu he is going to a war അവനൊരു യുദ്ധത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആൻഡ് എവ്രി ബഡി സോ സ്കേഡ് ഓഫ് സീങ് ഗോലിയാർ ബട്ട് ഹീ ഈസ് ഗോയിങ് വിത്ത് any without any armature he is just going at only sling and few stones evellavaru goliathinte aayudhangalum avante sharira kadane kandu pedichu maara nilkunna ee samayathu david verum ee kavaneyum kallumayittu avante nere edirpedugaya why he is so much dare enough to go എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഈ ധൈര്യത്തിന്മേൽ അവൻ മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് അവന് കഴിഞ്ഞത് ഈ രീതിയിലായി പോകുന്നുണ്ട് അവൻ വിശ്വസിച്ചത് ദൈവം തന്റെ കൂടെയുണ്ട് 
അവൻ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും തനിക്ക് ആ ഒലിയത്തിന്മേൽ വിജയം നൽകുമെന്ന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം തനിക്കുണ്ടായി ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും താൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ മറ്റാരാണ് ഇത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയുക അവനാണ് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയായ താൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റാരും ഈ ഗോലിയാത്തിന് എതിർപ്പെടുവാനും യുദ്ധം ചെയ്യുവാനുമായിട്ട് തയ്യാറാകും His life is in jeopardy. Sometimes ah. Goliath may kill him. ഒരു പക്ഷെ തന്റെ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിൽ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് ഗോലിയാത്ത തന്നെ കൊല്ലുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് the upcoming king anointed person because he may not not thought that he is going to be king but he is anointed as an anointed person it's my responsibility to, to protect the people of israel when the king himself is so feared of എനിക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് തനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു താനാണ് ആ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തി അപ്പൊ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് തന്റെ ആടുകളെ നോക്കുക സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി പുറപ്പെടേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം തനിക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ധൈര്യം തോടുകൂടി താൻ അവിടെ പുറപ്പെടുന്നത് even not minding their lives priyamulo ore nammude jeevithathil allekil charithrathil nam nokkiyale anega missionary mare thande avarude jeevithangale avaganichukonde endum avarude jeevithathil sambhavikkan saadhyatha undayirunnittum than avarokke avaganichukonde karthavinu vendittu avaru nammude edagalilekku vannadine kurichu nam vaaikka david went alone for fighting with goliath david goliathine uddham cheyvanayittu thanikku ottekku porappadugaya christ went alone and carried the cross for e for you and for me and uh, he has given his life for each one of us he went alone david eganayittu a goliathine tholpikkuvanayittu poyappol karthavum proosh eduthukonde eganayittu a marana shiksha than elpich thanike lebicha aadukale samrakshikkunnathinu vendi thanna marana meetedukkaya as a person who have be as a believers it is our responsibility sometimes we have to go alone and fight the battle for christ premulavare nammude jeevithathilum chela sandarbhangalil nam ottekke karthavinu vendi chela yuddhangal cheyendadayittulla avashyam varum whenever such problems comes whenever some problems comes uh, what we do is we used to consult some people and uh, uh, take some advice from some people but here the situation has never come there is no chance for consulting anybody the decision has to be taken immediately they completely dependent upon the god for his guidance and has faced with the war oru pakshe aa saagajeringal nammude jeevithathil varumbo nam palapolum cheyarullathu mattu palarodum adinulla upadeshangal seekarikkanayittu nam thayaaragunnulla saagajeringal undu ennal ibide daavidine sambandhichirathollam adinulla saagajeringal onnum thanne nanna mumbil illa than ottike aa dautyam eteduthu kondu aa oru thirumanam eduthu kondu than ottike mumbotte deivathil aashrayichu kondu povuga and that is the day because god is with him and at the same time he has a willingness to serve for the lord adha karthavinu vendi sevikkuvanulla oru taalpariyum deivam thanne sahayikkum ennalla orachu vishwasam enikku undayiru that's why he has a will and at the same time he has a dare to face the any problems and he has faced the goliath aa thanikku adinulla dhairyavum deivathe sushushikkanulla aagrahavum thanne manasil undayirunnu adu kondana than goliathin edirai poyad and uh, he carried the uh, sling and he went and uh, faced goliath ah then a kavanayum eduthu thana goliathine edirpaduvanayittu povugaya if we read from uh, uh, chapter first samuel chapter 17 verse 46 ah adinne 17th adhyayam 1 samuel 17th 46th mudalla vakyathil nam adu kaanunu യഹോവ ഇന്ന് നിന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും ഞാൻ നിന്നെ കൊന്ന് നിന്റെ തല ചേദിച്ചു കളയും അത്രയുമല്ല ഞാൻ ഇന്ന് പെലിസ്റ്റ് സൈന്യങ്ങളുടെ ശവങ്ങളെ ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾക്കും ഭൂമിയിലെ മൃഗങ്ങൾക്കും ഇരയാക്കും ഇസ്രായേൽ ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് സർവ ഭൂമിയും അറിയും എന്താണ് ദാവീദ് അവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ഇവന്റ് 
there is a god in israel ah yudhan prakhyapikkana lo bhulokam allengil sarva bhoomiyum israelinu oru deivam undu ennu ariyuvanayittu edayagum ennu prakhya prakhyapikkya and the battle is lords battle is lords battle ah yuddham deivathinte edaanu and god is in control of everything ദൈവം എല്ലാത്തിലും നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ദൈവം തന്റെ ഹൃദയപ്രകാരം സദാ സമയത്ത് തക്ക സമയത്ത് തനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യും ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പ്രോസസ് ഡേവിഡ് ഈസ് പ്രൊക്ലൈമിംഗ് ടു ദി വേൾഡ് ദാറ്റ് ഗോഡ് എലോൺ ഈസ് കൺട്രോൾ ഓഫ് എവറിഥിങ് അത് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സത്യമാണ് I don't have I don't hear or nothing fear is in my mind or in my heart no fear only god protects me i'm going to kill this guy ah ivide david orakke prakhyapikkana thanke oru bhayavum illa jeevanil oru bhayam illa maranil maranath maranapedum ennalla oru bhayavum illa kaaranam deivamana sagalathayum neendrikkunavan avan namme samrakshikkum ennalla uracha vishwasathal thana thirumanam eduthu munnotu povugaya he is very clarity in his goal അതിന്റെ തന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് ഉത്തമമായ ധൈര്യവും അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പും തനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു ഡേവിഡ് മേ നോട്ട് ബി കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺ ദി റിവാർഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ലൈക്ക് റിച്ചസ് ആർ ദി ഡോട്ടർ ഓഫ് സോൾ ആർ ബിക്കമിംഗ് ഫ്രീ ഫ്രം ഇൻ ദി കിങ്ഡം ദീസ് ത്രീ ത്രിങ്സ് ഹീസ് നോട്ട് അറ്റ് ആൾ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ബട്ട് ഹീസ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഇസ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ദിസ് ബാറ്റിൽ ഈസ് ലോഡ്സ് സോ ലോഡ് വിൽ റിവാർഡ് മീ അവിടെ ദാവിദ് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്റെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കൽ പോലും തന്നെ ആ യുദ്ധം ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തനിക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രതിഫലങ്ങളെ കുറിച്ചോ ശൗല് പ്രഖ്യാപിച്ച വാഗ്ദാനങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും തന്റെ മനസ്സിലില്ല കാരണം ഈ യുദ്ധം ദൈവത്തിന്റേതാണ് ദൈവം തനിക്ക് പ്രതിഫലം നൽകും ദൈവത്തിന്റെ യുദ്ധം ദൈവം നടത്തും എന്ന വിശ്വാസം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു never happened in his life aa ee moonu karyangalum saholu prakhyapicha vaagdanangal onnum thanne daavidinodulla baddathil than nerveetiyadayittu nam avada kaanunnilla because in different circumstances because he made a divisional commander fearing that let him engaged in full army activity so that he won't create trouble to me like that he is sending him for different different purposes and he want he is supposed to give first daughter but he has not given only sadar sakam second daughter became wife and he never made him free ആ ഈ ശൗലിനെ സംബന്ധിച്ച് ദാവിദിന് ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവന് മറ്റു പല ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും നൽകി പല സാഹചര്യങ്ങളിലായിട്ട് അത് ഏൽപ്പിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിട്ടാണ് നാം പിന്നീടും കാണുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദി ഫ്യൂ തിങ്സ് ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ യു വൻ ഫ്രം ദിസ് ഇഷ്യൂസ് ഫ്രം ദി സ്റ്റോറി ഓഫ് ഡേവിഡ് ആൻഡ് സോൾ ദി ലെസൺസ് വി ക്യാൻ ലേൺ ഫ്രം ഡേവിഡ് as a young lad he has been called for the duty ah uh, ivide davidine goliathinteyum jeevithathil ninnu namukku padikkan kariyuna oru paadam ennu parayunnathu davidine cheru prayathil thanne tande dautyam elpikkuvanayittu deivam theranjeduthu and he never assumed himself that he owns a flock but he told that it is my father's flock that shows his obedience to his father's commands ah thana thanike elpicha uttaravadatham thanike sondamayittu adu undaya ide aadukal aanannulla avakashavadam onnu unnikkade thanne pidavanne aanannulla bodhyathodu koodi thana vela cheyidathayittu kaanunnu so many similarities between david and our christ ee oru reethiyil anega saamyathagal karthavum daavidumayittu namukku chindikkuvanayittu and he alone taking the responsibility for protecting the flocks and he went to the war and christ went to calvary ah david ne sambandhichu david ottike dhan eganayittu aa dautyam eteduthu konde goliath ne edirpadanayittu pogiyum vijayikkeyum cheyunu karthavum dhan eganayittu thanne cross lekku chenna thanne aadukale avan veendu edukkunu never expected for any rewards to come adinu variyayittu prathi kittan povunna prathibalayathe kurichulla chindagal onnum bharichirunnilla and he has been called as a shepherd boy because soul is telling call shepherd 
ഡേവിഡ് ജെസ്സി സൺ ഷൗല് ദാവിദിനെ വിളിച്ച ഇശയായിയുടെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആട്ടിടയൻ എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമാണ് അവനെ പരിഗണിക്കുകയും അവനെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നാം കാണുന്നത് അവൻ തച്ചന്റെ മകനല്ലയോ എന്നാണ് എന്നാൽ അവർ രണ്ടുപേരുടെ ദൗത്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു അവർ അതിനു വേണ്ടി നിന്നു thinking that my exams are uh, my problems are so big but here when we compare how the david has overcome so many problems and uh, finally he proclaim that god alone is the control of everything ah ivide yuvakarmara sambandhich avaru ee kala gadathu chindikkunna avarde prashnangal valiya prashnangal aanu engane adinu avvirikkum ennalla aashangayil okke aayirikkunna samayathu nammal chindikkenda oru vishayam daavidinu munbil thanikku vanna prashnangal endakke aayirunnu than aa edu reethiyilana adinu okke parajayapaduthu allengil adinu munbil vijayichathu deivam edu reethiyil adinu niyandranam etteduthu ennalladokke nam chindikkanam when we believe that the one who called us he knows how to equip us നമ്മെ വിളിച്ചവന് അവന് നമ്മളെ വിളിച്ച് ആക്കിയവന് നാം ഏത് രീതിയിൽ തയ്യാറെടുക്കണം എന്നുള്ളത് അവന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഫ്രം ദി ലൈഫ് ഓഫ് ഡേവിഡ് ഹൗ ഗാഡ് ഈസ് ട്രെയിനിങ് ആർ എക്വിപ്പിംഗ് ഡേവിഡ് ഫ്രം ദി വെരി എൻഗേജ് ടു ഫേസ് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ദാവീദ് താൻ ജന്റെ ജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന അനേക സാഹചര്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനായിട്ട് പാകത്തിൽ അവനെ പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളായിരുന്നു തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും Then, maybe probably he is so powerful than this lion and bear a oru pakshe nam ingane chindicha daavidinte aadya kala jeevithathil aadukale meichirunna samayathe aadineyum simhatheyum vare deivam avane munbil ethikkeyum adinokke vijayikkuvanayittu kodutha aa shaktiyum aatmavishwasathin mel ninnondana avan goliath endu parayna valiya shatruvine edirpeduvanayittu avan pogunnathum adu dhairyathode edirkuvanum tholpikkuvanum avane kazhiyunnu there may be lot of pressures coming from inside and outside but all these pressures god gives ways to overcome this pressures premolore oru vaadu reethiyilulla prashnangal nammude ullil ninnum porave ninnum nammude munbhage varanayittulla ella saadhyathagalum undu enna deivam namme nadathum because even david has faced the problem from inside his own brother is telling why you came here adu maathravalla david in jeevitha thaan nokkumbo thanne saundha sahoram thanne parayunnu nee endinaanu ivada vannathu enna reethiyil chodyangal chodikkunnundu christ also faced the same problem christuvum adhe reethiyilulla prashnangal thaan abhimukirichittundu even then as a believers when we have focus our purpose is very clear to us that we have to proclaim the glory of god and what god has done in our lives so that everybody can see the light of the day premolore vishwasu enna reethiyil namme deivam vilichirikkunna dautyam ആ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നുള്ള വ്യക്തത നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ധൈര്യത്തിന്മേൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവം അവ നടത്തും എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ അവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർ ദൈവത്തെ അറിയുവാനും കാണുവാനുമായിട്ട് ഇടയാകും the presence of the lord now pala sahajarigalum pala karyangal devasaradile konduvaran shramikkunnundu we never bring many things before the presence of god nam pala karyangal devasaradile konduvaranayittu kondu varunnilla especially the personal things we won't share with our lord vyaktiparamayittu etthum chernu nilkuna pala vashangalum devathinu mumbage nam kondu varunnilla personal issues or family issues professional issues or many issues may be there but we fail to bring before the god for solving the solutions ah ee nammade kudumbathile prashnangal aayirikkam allengil nammade joli sambandhamaya prashnangal aayirikkam aa prashnangal ellam thanne deiva sannidhiyilekke pariharikkuvanayittu nam palappolum kondu varuvanayittu shramikkunnilla because always there is some disbelief even though we proclaim that we are believers but we have unbelief whether god will equip me whether god will train me whether god will lead me to face these situations like that that is always behind us 
അതിന് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെങ്കിലുള്ള അവിശ്വാസം തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന് എന്നെ പാകപ്പെടുത്തുവാൻ എന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ എന്നെ പ്രശ്നത്തിൽ പരിഹരി പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള അവിശ്വാസം വിശ്വാസിയാണെന്ന് നാം പ്രഖ്യാപിക്കുമെങ്കിലും എവിടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആ ചെറിയ അംശങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും overcome these problems especially depending on god and believing on god with our own complete will we have to depend on god so that god will equip us and he will train us to face any of the problems the problems like big big goliaths are coming or as a particularly youth when they are facing so many exams even lot of pressures are there you can become victorious and we can win over so many things and god will help us to overcome in our lives from the life of uh, uh, david and teach us many things so that we can become victorious and uh, we can proclaim the excellence is that god has given in our life deiva gita prakaram deiva sanadhi namme thanne nam elpichu koduthu kaynal deivam namme nande gita prakaram mahatvathinayittu namme eduthu upayogikkum ennadil yathara samshayam illa ee kalagattathile yuvakalodulla bandhathil avare deiva sanadhil avare samarpichu deivathine koduthu kaynal thirchayittu deivam namme paagapaduthum valiya yuddhangal valiya yodhakal valiya goliyathamare jeeyikkuvanulla shakti deivam thirchayittu namukku nalgum it is responsibility of each and every believer to look up to look towards god and uh, depending on him with our full hearts let god bless this world preemulla oru vishwasigal ennu irikkum nammude ettom velli uttaravathum aanu poorna hrudayathode poorna aashrayathode koodi deivathil nokkuga deivathil vishwasikkuga ennalladhu devu naamathapadumara